Como é que é, como é que é, família daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, Ana Paula dos Santos, ponderou processar Tizé dos Santos por difamação. Pandora Pipers, Manuel Rablais é o primeiro angolano a ser apanhado pelo radar do ICIJ. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega a você, a TV que não bajula você, mano. E a família, a segunda escreve aqui o site, né? A Lilo Pasta News, é isto mesmo. Ana Paula dos Santos ponderou processar Tizé dos Santos por defamação. A coisa, o caldo entornou. Mas antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você internauta, para você patriota angolano, para você truta, irmão angolano, por favor, mano, se inscreva no canal. Você que quer a alternância no país, você que se sente solidarizado com Adalberto da Costa Júnior, por favor, eu te peço, inscreva-se no canal, é muito importante para nós. Agora, você que já é inscrito, você que... Epa! Já tem dado só apoio aqui, muito obrigado, tamo junto. Você que queres anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, divulgar a sua marca aqui no nosso canal e doar no nosso canal, é só você no, e na descrição do vídeo também tem lá os contactos para isso. Então, sem mais blá blá, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. E a família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Ana Paula dos Santos ponderou processar Tizé dos Santos por difamação. E yeah. a... Em causa estavam as declarações proferidas por Tizé dos Santos, onde afirmava que Ana Paula teve um caso amoroso com o general Miala. A antiga primeira-dama ponderou processar a sua enteada Tizé dos Santos, que acusou de ter tido um caso amoroso com o general Miala. Tizé dos Santos e Ana Paula dos Santos sentem um desprezo mútuo e recíproco, uma pela outra, né? Tizé dos Santos sempre afirmou que Ana Paula dos Santos nunca teve categoria para ser primeira dama de Angola. Por seu turno, Ana Paula dos Santos classifica Tizé dos Santos como uma inculta. Ana Paula dos Santos tem vindo a confidenciar aos seus amigos o seu descontentamento pela perseguição de que tem sido vítima por parte da Tizé dos Santos. Em tempos, Tizé dos Santos afirmou publicamente para todo mundo ouvir que a sua madrasta, Ana Paula dos Santos, tenha tido um caso com o poderoso general Fernando Garcia Miala. Ana Paula não conseguiu defender-se publicamente das acusações e ficou extremamente magoada com a exposição da sua vida privada. Segundo apuramos, o general Miala e Ana Paula dos Santos são grandes amigos, mas não podemos confirmar a veracidade das declarações da Tizé dos Santos. Tizé nunca foi com a cara da Ana Paula e sempre fez-lhe vida cara. A situação tornou-se insustentável que os filhos da Ana Paula cortaram todo tipo de comunicação em relação com a Tizé dos Santos. Segundo informações recolhidas de fontes seguras, Ana Paula dos Santos engoliu muitos sapos enquanto esteve casada com o presidente José Eduardo Santos. O presidente José Eduardo Santos, o ex-presidente José Eduardo Santos, a.k.a. Zé Tumba, arquiteto da corrupção, chegou a engravidar uma prima como irmã da Ana Paula. Nossas fontes garantem que Ana Paula não vai baixar ao seu nível e continuará a desprezar e ignorar a Tizé dos Santos tal como tem sido até agora Ana Paula sabe da popularidade da Tizé dos Santos nas redes sociais justamente por isso afirma que houve um propósito de atingir pessoalmente na praça pública fonte né? uh, Lil Pasta News agora, epa, esses problemas, esse problema da Tizé e Ana Paula, mano, que eles se bondem aí, tá? Se bondem, se... Mano, fazem o que vocês bem entenderem entre vocês duas. Ok, família? Agora, a, o site Angola 24 horas traz aqui outra, uma, uma notícia bombástica. Tá entendendo? Como vocês sabem, recentemente, né, a, saiu uma tal de Pandora Pipers, né? Que foi mais de não sei quantos mil, quantos mil é, papéis ou arquivos, uma coisa assim. Falando de pessoas que estão envolvidas a, em tráfico de influência, lavagem de dinheiro e muito mais. E nisso... Tem também, os governantes angolanos não iam passar distante, né? não iam passar longe. E nisso já tem o primeiro, né? a primeira vítima da Pandora Pipers, que é o Manuel Rabelais. Tá entendendo? Foi apanhado por o ICI, né? J. Yeah. O antigo ministro da Comunicação Social, Manuel Rabelais, foi o primeiro angolano a ser apanhado pelo radar do Consórcio Internacional de Jornalista de Investigação. Ah, yeah. ah, figurando ao lado de muitos ricos e famosos, de atores 
há políticos envolvidos no escândalo conhecido como Pandora Papers. Está a entender, família? Fonte, é, novo jornal e o site que está no aqui, o site Angola 24 horas. Vamos logo ver aqui a matéria completa. Okay, let's get it. Uma das estrelas mais cintilantes no governo de João Lourenço, o ministro dos transportes está muito próximo de uma estrepitosa queda. Nesses quatro anos, João Lourenço fez de Ricardo de Abreu presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Banco de Poupança e Crédito, secretário do Presidente da República para os Assuntos Económicos e Ministro dos Transportes. Menino Bonito do Presidente da República, manhã de domingo, como também é conhecido o Ministro dos Transportes, negociou parcerias com a Turquia Airlines. Tem quase tudo acertado para a montagem do metro de superfície em Luanda, sem dúvida uma boa solução para o caótico problema do transporte público na capital do país e tem carta branca para outras iniciativas. No executivo do presidente João Lourenço ele é, inquestionavelmente, uma das peças de maior valor facial. Com carta branca para tudo, Ricardo Viegas de Abreu olhou para o céu e nem aí encontrou limites. Inebriado, o jovem ministro convenceu-se que o excessivo protagonismo que o Presidente da República lhe proporciona inclui a trapaça, o roubo, o peculato ou o nepotismo. Com a evidente conivência de alguém do staff presidencial, no dia 23 de agosto, manhã de domingo levou a que o Presidente da República assinasse o decreto N. 197-16, com o seguinte teor, 1. É autorizada a despesa no valor total equivalente em Kwanzas a USD 114 milhões, 00, 114 milhões de dólares, para a aquisição de 2, 2, imóveis infraestruturados, sítios no distrito urbano da Ingombota. Edifício Elwitz Business Center. Com área total de 10, 640 M2. E edifício Chicala. Com área total de 6.369 M2, ponto, respectivamente, para acomodação, apetrechamento e aquisição de meios de trabalho dos serviços públicos do Ministério dos Transportes e da Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola. Numa Luanda em que todos se conhecem, não tardou a saber-se quem foram os beneficiários diretos da milionária operação. O oh, ministro Ricardo Viegas de Abreu e o seu amigo e compadre Ruca Van Dunem. Em sintonia com a reprovação popular, Rafael Marques de Moraes fez o mapa da operação e entregou à Procuradoria-Geral da República uma denúncia, abundantemente fundamentada, que, no mínimo, tem de culminar com a anulação da operação autorizada pelo Presidente da República e a responsabilização política dos artistas, diretamente envolvidos. Porque considera que o negócio de compra e venda dos edifícios do Elwitzia Business Center e Chicala, em Luanda, é uma grande nebulosa, envolvendo o Ministro dos Transportes e um seu amigo de longa data. No dia 8 deste mês Rafael Marque entregou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação cabal dos contornos potencialmente ilegais de toda a operação, sob o título Ministro dos Transportes e o Edifício do Amigo. Fundamenta a solicitação de uma investigação criminal em elementos tais como inadequabilidade do edifício WBC para a função que deveria desempenhar, uma vez que parte do mesmo se destina à habitação, aparente valor empolado e excessivo da compra e venda, amizade e relações de compadrio entre o ministro e o vendedor. No pedido de investigação feito à PGR, Rafael Marques diz que o Oelo e Tchia Business Center, propriedade da transporte de carga a granel, da TCG, tem como cá proprietário e diretor-geral Rui Oscar Ferreira Santos Van Dunen, amigo próximo e de infância do atual ministro dos transportes, Ricardo Daniel Sandão Queiroz Viegas de Breu. Rafael Marques revela, também, que o referido imóvel, cuja construção se iniciou em 2011 e que teve um custo inferior a 30 milhões de dólares, permaneceu durante vários anos à venda, sem sucesso, por 45 milhões de dólares. 
Depois da denúncia à APGR, ao denunciante chegaram informações fidedignas de que o proprietário do WBC chegou a baixar o preço do imóvel para 22 milhões de dólares e nem assim encontrou interessados. Com a mãozinha do amigo e compadre Ricardo Viegas, de Abreu e de mais algum compincha na presidência da República, Rui Oscar Ferreira Santos Van Dunen, filho do falecido nacionalista Beto Van Dunen. Vendeu ao Estado, por escandalosos 91 milhões de dólares, um edifício que o mercado rejeitou por 22 milhões. Além da dinheirama já gasta, os cofres públicos vão ser pressionados a novos esforços para as obras de adaptação do edifício ao fim para que foi comprado. O Olwitz e a Business Center têm 11 andares, sendo os dois últimos ocupados por dois apartamentos de luxo. As obras de adaptação do edifício impõem-se porque, como diz Rafael Marques, um ministério não serve para ser habitado pelos seus funcionários. Espera-se que estes lá trabalhem, mas não que lá durmam. Contactado pelo Correio Angolense, uma fonte do Ministério das Finanças disse que a ministra Vera Davas fez tudo ao seu alcance para inviabilizar a operação. Ela fez tudo para alertar o presidente para a zeneira em que estávamos a incorrer, mas há forças que lhe impediram o acesso ao presidente da república. Com as suas repetidas autorizações para despesas não contempladas no orçamento geral do estado, o titular do poder executivo tem forçado a sua auxiliar para a área, das finanças a verdadeiros golpes de rins. Há dois dias... Num que faste com jornalistas senhores e fazedores de opinião, Vera Davas disse que não há dinheiro para regalias. Sobre os pedidos de residência para todos os magistrados, bem como a aquisição de viaturas e viagens, ela enfatizou, não temos vindo a ceder, não temos dinheiro para dar e não damos. Na Procuradoria-Geral da República, a convicção é de que o ministro dos transportes foi muito para além do risco vermelho. Os factos em presença são demasiado graves para serem menosprezados. Por maior que, sei que seja a simpatia que o presidente tenha pelo ministro, esse caso não permite condescendência. Se dependesse exclusivamente de mim, eu lhe garantiria que esse é o fim da caminhada do ministro Ricardo. Disse, convicta, a fonte do Correio Angolense. A negociata promovida por Ricardo de Abreu é considerada, a vários níveis, como uma traiçoeira rasteira ao presidente João Lourenço, a quem deve, totalmente, a meteórica ascensão no aparelho de Estado. Trata-se, obviamente, de uma punhalada nas costas do presidente da República, segundo sintetizou ao Correio Angolense um membro do governo. Dado a ostentações e exibicionismos, este ano o ministro dos transportes deixou colegas e outras entidades boquiabertas quando, para uma rotineira deslocação de serviço ao lobito, mobilizou uma impressionante frota de carros, maioritariamente jeepes de alta cilindrada, acabados de sair de concessão. E yeah, a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem. Porque isso também é notícia. Vocês não sabem, então saber a parte de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família neta, a família de Ele continua. Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que é a sua opinião, que é muito importante. É tudo o dia, é tudo o melhor. Até o próximo vídeo. MS TV, a TV que chega a você. A TV que não vai jogar você, maniga.